Passion for racing. That was what drove the founder to build the team and to be the driver himself. He went on to create and build cars with his own name. From the beginning, the cars were considered to be a piece of art. Beauty and performance in a single form. An automobile. The new Ferrari F430. The manufacturer that has always created the benchmark in performance car building had released another masterpiece. さあということで世界一フェラーリのよく似合う土屋圭一がお送りするフェラーリ F430 あ首がしげないんでねえー、まあそうですね430もパッと見てやっぱフェラーリだなかっこいいなっていうねまあ、360かなって小道具で見るとねでもライトもちょっと違うしみたいな、えー、僕が言うのもなんだなっていうあの画面の,その向こうの方で見てるあなた、えー、やっぱりですね<笑>まあ僕の印象もありますけれどもやっぱ僕ってこれ非常に目が超えてるのでね、えー、もう一人目が超えたやつを呼びたいかな太田哲也ですあどうもはい久しぶり久しぶりどうもねっということで今自動車評論家ここの本とかこの本本とかはいつ書いたのこれこっちは去年の暮れで、うん、これ今本当のこと本当のことしか書きません本当のことしか書いてないやつでもう今年今また書いてるそういうこと言うから嫌われるんだよ俺みたいにいや嫌われたくないと思うけど<笑>、えー、さあということで,で大田から見てこのフェラーリ430、うん、パッと見フェラーリ男まあパッと見は360なんだけども、うん、一番注目すべきはやっぱりこの穴だよねあこの穴,穴がでかくなった360よりもものすごいパワーを出してきたっていうこと排気量もやっぱりでかいしパワーも上がってるしであともう一つあって要は F40 よりももっとパワーがあるわけじゃないですかところが F40 ってこうついたてのようなウイングがあって、うんうん、これないんでねこれあのフロアの下に、うんうん、秘密が隠されてるんだ秘密が隠されているっていうああなるほど、ね、それが一体本当にそうなのかっていうのを試してみたいなっていう興味なワインディングでまずはねあのー、やっぱこうワインディングまあ市場インプレッションっていうと箱根が多く使われますけれどもやっぱ箱根では見えてこない部分それをこの群馬サイクルスポーツセンターでお送りしていきたいかなとおおすごいランボルギーニがなんかうまいと普通に感じちゃうぐらいパワーフォーコンパリソン、the two drivers had tested the Lamborghini Gallardo and the NSX Type R earlier today。なんか、乗り心地はいいんだけど、攻める気になるな。ステアリングもとっても。軽くて。でも、インフォメーションは結構使っておるね。Ota is trying to stay calm to do his job as a motor journalist, but the car's potential seems too overwhelming to keep his cool. すごいもう一回レースやろうかなって気がしてくるよやっぱりフェラーリの血かな血なのかなエントフェラーリの血がやっぱりこういう車を作り上げるのかななんかこう生き物的だねあそう、うん、じゃあ行ってくるよ Now Keiichi Tsuchiya gets into the cockpit of the F430 Will the machine that's received numerous feedbacks from Ferrari's F1 experience rekindle the racer in Tsuchiya? The car is equipped with a new device called Manatino. The device is put into sports mode for the session. Sports mode, だとね、トラックが結構入っちゃうね。うん、アクセル踏んでるんですよ、これ。Intentionally creating oversteer seems to be difficult since the traction control limits the engine output once it kicks in. The electronic devices in the car react even to the slightest loss of traction due to road gaps. Oh, 
結構繊維が入っちゃいますねここもそうちょっとでもホイールスピンが起きそうな雰囲気が見られると制御が入ってアクセルが吹けなくなる Now let's check out the car's performance switching the Manatino to race mode あここで入るね制御がねこれはいいかもこのレースモードはちょっと腕に自信のある人このレースモードで飛ばすと割とカウンターステア当てる前までの感じはものすごくビンビン伝わってきますよさあスーパースポーツカーフェラーリの F430 まあ,まあ比較するものじゃないんだけれどもスポーツカーとしてこの存在が一体どこにあるかっていうもので、まあ、今回2台持ってきたんだけれどもやっぱね430は完成度が高いびっくりした、まあ、分かりやすく言うとその NSX だとタイプ S とタイプ R のあるでしょその中間に入るぐらいすごくレベルの高いサスペンションのエネルギー設置感扱いやすさその今までの355から360に来てその動きっていうのがやっぱりフェラーリはお前ら腕ねえんだから飛ばせないよっていううわーパッっていうね俺らが乗ってもうわっっていうね怖さがあったらこれはねやっぱりフェラーリの見方自体が俺の見方自体が変わったしただのこう今まで俺が持ってたフェラーリイコール金持ちの直線だけ飛ばす車っていうのと違うお前らこれが気持ちいいんだろっていうことをなんか差し出されちゃったみたいなそうだねで F1 ってこうなんだぞ、うん、だからフェラーリの F1 ってこうバックスキンのレザーが貼ってあったりするじゃない、うんうん、そういうなんか豪華さもちょっとあって、うんうんうん、なんかフェラーリっていうのをこういうもんなんだよ、うん、F1 っていうのはこういうもんだよってことを、うんユーザーザに見せてくれるみたいなちょっとずつこう見せるぞっていうね疑似、うん、体験をさせてくれるっていう、うん、でその360までまで,までのさあのパドルシフトがあるじゃないうんうんうんうんってなってたのがうんうんうんうんっていうこれだけ完成度が高くなるとやっぱこうこれの楽しさよりもこの楽しさの方があるかあそれもあるなみたいなねでまたびっくりしたのがあのランボルギーニその豆乳アバレウスっていうものがね消えたんだ猛牛じゃないね猛牛じゃない今までのランボルギーニって危なかったじゃない危うさがあるみたいなね、うん、もう常にコーナーは危険です危険ですみたいなだけどその危険ですが取れて丸くなってそう危ないやばい世界を私と一緒に知りましょうみたいな感じだったのが、うん、<笑>あの安全で守りますからみたいな<笑>なんかあの太鼓判をしてくれてる乗りやすくなったよね乗りやすいし、うん、だけどやっぱスーパースポーツカーっていうともっと高速域で走ってもいいかなと思って、ねうん、あれをカットしてね俺が CST そう、えー、それではですね日焼け1が切らないで誰が切るのよ勝った行ってくるよじゃあ Are these cars truly super cars? We're gonna test the F430 along with the world super sports cars First entry is the Lamborghini Gallardo With a 5 liter V10 engine mounted midship, the car holds the ground with all four wheels. The exterior design is truly worthy of being called an exotic. To follow is the Mercedes Benz SL55 AMG, the luxury monster for the world's executives. The car's weapons are the massive torque and the state of the art electronic devices. Entering the competition as the Japanese Samurai is the NSXR. Although output is weak at 280 horsepower, the chassis development over the years should be reckoned with. You can't talk about pure sports cars without mentioning this car, the Porsche GT3. We've brought the club sports model, which focuses on track use. Test number one. The first test will be staged at the high speed oval course at the Akebono Technical Center. The cars will be tested for handling and stability at extreme speeds. Starting off the test is the Gallardo. This car is equipped with aftermarket aero parts and exhaust system customized by C1. Starting off from a standstill, the E gear transmission shows slight loss of power, but the V10 engine picks up without any stress, pulling the car to extreme speeds in no time. Entering the bank. Coming up is the high speed slalom section. On this run, the ESP has been cut off and the shift mode is in sports. The 
cars show some roll, but the all-wheel drive system keeps the car extremely stable. Next, we'll check out high-speed acceleration. Not as fast as we expected. Perhaps the viscous all-wheel drive system might be creating some power loss. Next up is the SL55. The car has the fattest torque among the entrants, combined with a torque converter automatic transmission. The two ton body accelerates in a flash. Yeah, there seems to be a lot of pitching. It seems like the electronic stability control wasn't responding quick enough to cancel out the small bumps from the track surface. In the slalom, you could see that the car's electronic device was trying hard to turn the heavy front end of the car. Since cruising at high speeds are somewhat common on European roads, Tsuchi is surprised to see its weaknesses here. But the top speed was incredible. The supercharged monster lives up to its reputation. Next up is the NSXR. With great traction and lightness, the car starts off very well. The responsive manual gearbox and clutch accelerates the car effortlessly. The NSXR was quicker than the Gallardo through the initial quarter mile, but the following high speed test should be tough for the underpowered Japanese car. Let's see if the NSX lives up to its R emblem. This will definitely be tough. Acceleration from 200 kilometers per hour. Not as bad as we anticipated. And now the GT3, a combination of a manual transmission and a rear engine layout. The car accelerates using the full potential of its RR layout and traction. Marks the top time so far in the quarter mile. Tsuchi is amazed with the car's chassis performance without any electronic gimmicks. The GT3 stands out among Porsche's lineup. The car has always been the benchmark of pure sports car performance. This is fantastic. 
そのの高速スタビリティのスラロームなんだけれどもステアリングヒールがものすごくしっかりしててでなおかつ今度はそれのバランスがリアにねリアウィングがちゃんと効いててリアがものすごくこう安定してるから190200キロのスラロームができちゃう。Finally, the F430 is put to the test. How will the newest sports car from Ferrari perform? First, the Matatino is put into sports mode. This should let us see the car's standard performance. The rev limits on the car actually created some time loss. It should be interesting to see how the F430 performs with its state-of-the-art devices and aerodynamic underfloor design. In sports mode, the car's posture seems unstable, especially the rear. How will it accelerate from 200 km per hour? One of the newest features on the car is the E-differentials. This controls the torque balance between the right and left tires, but it seemed to have created some yoing. The quarter mile and top speed performance was better in race mode. え、バンクの中はですね、ま、スポーツにしてもレースにしても、え、どっちも安定はしてますよね。え、スポーツの方が乗り心地はいいという感じで。ただその、あ、アクセルオフで入っていってから、アクセルを入れた時にね、やっ
それでは続いてレースモードで行ってみたいと思いますおあレースモードはねスポーツよりも若干スピードが上がるって感じスピードが上がる上がって制御が入ってくるって感じこれもスピード高いけれども滑らせないように滑らせないようにっていう感じですねそれではですね CST CST カットしますこれでどうかちゃいますね、簡単に回ってしまいましたよいしょ。The NSXR also received praises from Tsuchiya as usual. The biggest surprise was that the all wheel drive Gallardo was actually able to drift with an impressive drift angle. Eh, ma, ah, Mihail Schumacher さんを連れてきても ma, ah, 私と5分ぐらいかな Eh, 非常にあの高度な技術を要求するコントロール性を要求する車だと思います Ma, 私のぐらいの腕が皆さんに終わりでしたら全然問題ないですけど<笑>引きずってきたかなはいえあきらのスーパースポーツ研究会ということでですねこのコーナーちょっとマニアックなコーナーなんですけども、まあ、あのいかにこの車がすごいか、えー、どんなね、えー、装備が、えー、仕込まれてるのかそのようにですねちょっと研究したいと思いますこれいくらすると思いますブレーキだって160万円だでこれ買えないですよね普通ね買えない買えない買えないこれ量,量産になって比較的買いやすくなってますよねキャリパーもすごいなこれ、ね、黄色でエイトポットでしょこれ、うん、タンクだって荷物積めないもんねでもね結構大きいんですほらあで広いねこれねアイスボックスも入っちゃうんですよこれチェックアウトのエクトラアイテムが入っているトンクで、even have a kill switch located in the trunk room まああの普段乗らない人はで、うん、あのガレージに止めるときはこうキルスイッチで止めるとああなるほどねさあ今度内装ほうフェラーリってこれ全部手縫いだもんねそうだねこれもね20万円台でね、うん、結構ここで選べるんですシートもそうだしこのダッシュバンも色が20万円台で選べるんですこれ何これこれ今ぐらいこれは標準ですこれ,これだけでみんな持ってこいんじゃないですかちょっとしまっといてもダメですよこれはにくいねフェラーリ、うん、F1 ワールドチャンピオン992000202002003これもインテリアもこれオプションですからあそうはいはあ芸が細かいっていうことですよかっこいいねこれこ,この作りめちゃくちゃかっこいいねこれラフラだってこれノーマルですからねこれこれで標準でこれでこんないい音するんだはいここにねバルブがついてて、うん、この音の音量も変えられるんだはい変わるんですこれもノーマルですから、はあ、あのそのうちあの2人でこう六本木でも流しましょういいねいいねいいね、はい、いいねなんとかお金貯めて<笑>おしゃれだねはい<笑>ラーリーを流すおしゃれドリームオンボーイズテスト No.4 The last test will be on overall balance of the vehicles. We'll be running two cars at a time. Engine power, aerodynamics, chassis performance, and suspension setup will all be evaluated. The cars will have to perform without being affected by the turbulence created by the other car. Let the test begin. The F430 will be running with the CST switched off. The 5 liter V10 Monster fights back. Wait, I'm gonna. Wait. Gosh. Both cars are at full throttle on the straightaway. Since the two cars are equipped with variable length intake runners, they're not affected by the turbulence of the other car. The F430 running steady behind the Gallardo. Since the CST is switched off, the engine is free to rev up to its limits. We should see the raw potential of the F430 in this test. Look, 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 look
んな早いの Wow, that's fast. 素晴らしくいいよこれ素晴らしくいい本当にいやー立派ですよこれは<音声>すごいねピタッと吸い付く感じじゃないこれあるとも結構いいんですけどねすごく安定してるしっかりしてるシャーシーがやっぱりねあのー、すごくしっかりしてるって感じですね And the first round is over. Let's hear what the drivers have to say. CST をカットした方が全然いい。やっぱ早いですね、フェラーリ。これまっすぐも早いし、高速もいい。とにかくでもスタートが驚異的ですね。うんうんうん。そのなんだろう、スポーツとレースモードがあるんだけど、それよりも CST をカットしてラウンジコントロール入れた方が、四三マルを百パーセント楽しめる。そうですね。まあ、しかしね V10 のね 4WD ね4個を持ってしてもこの430両様には4様には<笑>でもランボルギーニもいい車ですよあいいよねすごくシャーシーしっかりしてるし、うん、あの逆にそういう意味ではランボルギーニがちょっと乗り比べると車体はすごく骨格が硬くて、うん、なんかあの気持ちいいですね、うん、まあフェラーリ恐るべしという感じでした、はいうんまあ、あの値段ではやっぱりちょっと負けてしまうんですけどもうるさいってもう<笑>このクラブスポーツ GT3 ですから絶対に負けられません<笑>まああの F430 にねかなう車はまあ今のところないんじゃないかなと思うんですけれどもね証拠レブラック GT3 を持ってきましたねこれはもしかしたらもしかいい勝負ができるかな今度はねもう電子デバイスないから。And they're off. The GT3 starts off with a slight lead. The F430 eased out using the launch control. Although it's only a test, these drivers are already in serious competition mode. Let's see the outcome. In high speed acceleration, the GT3 picks up speed early, but the F430 seems to put on more speed later on. At speeds of over 200 km per hour, drag and lift becomes a major problem. It should be tougher on the GT3, which basically depends heavily on the rear wing. Akira, our cameras can't see your left hand. Anyway, utilizing the slipstream, the GT3 challenges Tsuchiya's F430 on the straightaway. Our tests prove that under the real-life driving conditions we had created today, the F430 was capable of reaching the performance of the benchmark sports car GT3. そんな感じはするんだけれども本当にでもあのモデナから比べると空力相当良くなってますよねモデナの時はねもう別物怖かったからねちょっとね
The F430 isn't shy about bragging its F1 origin. We've set up a unique contest, world's first underpanel beauty contest. Our first contestant is the NSX-R from Japan. The midship layout is cleanly covered at the front. The engine is a bit exposed, but overall, it has a very clean look. The SL55 from Germany. Every detail has been carefully laid out, wearing a modest front cover. The rear differentials are a little bit exposed, but the cars receive praises from top executives from around the globe. Next is the Gallardo from Italy. After going through Audi's finishing school, the Raging Bull has been tamed beautifully. The GT3 from Germany. Strength and beauty has been put into a single package by the engineers of Weissach. It's obvious that mechanical efficiency was higher in priority than aerodynamics in the rear section. The F430 from Italy. Starting from the front underwing, the entire floor has received support from Scuderia. Every bit of it is based on feedback from F1 technology. The floor design from the rear axle to the diffuser is totally a work of art. The super sports cars for today definitely need to stand out from the crowd by both performance and design. F430 is え、まあ、イタリア人の血が騒ぐというか、世界一じゃなきゃいけないみたいなそうですね。え、その辺からするとやっぱりね、エンジンのね、ロックしたで呼吸しても上で呼吸しても中間で呼吸しても常にこう来るっていうね。え、伸びの良さ。はい。これはね、やっぱり質問かな。ま、今回ですね。ま、ゼロスタートするよね。え、それとバンクの中にやってる
はい、これさんすいません、お待たせしましたはいお疲れ様ですはい、ご苦労さん今回のミッションは、えー、セダン系で行きたいと思いますそれでマニュアルミッション、はい、ミッションしてくださいいきますオッケー、いい天気じゃないなんだよ、お前ごめんなさい The cars we'll be using this time are V8 premium sedans. Gansan flew to the U.S. to test drive some of the cars before their release back in Japan. The Lexus brand is the premium brand from Toyota that was launched in the United States. The GS model is the high-performance sedan known in Japan as the Aristo. The 4.3-liter V8 engine is shared with the world-renowned Celsior, aka LS series, in the U.S. It should be exciting to see how Lexus has refined the engine for this new model. The Infiniti M is known in Japan as the Nissan Fuga. The chassis wears 19-inch wheels and is equipped with a 335-horsepower 4.5-liter V8 engine. This particular model is supposed to debut in Japan with basically the same specs. Although both are premium sedans from each brand with the same V8 engines, it should be interesting to see how the GS and the M45 differ. First, Gansan will drive them on the freeways. ピーが若干パパパパ気になるけどもでもこれ静かで他がいいから感じるんでそれと車のセットアップもいいよでレングルーブだとねややもするとタイヤとかアラメントによってちょっと直進性があの影響されることあるんだけどもこの18インチこれ横浜だったかなタイヤももちろんいいそれと車のセットアップもいいよ全然問題ないですねこの車はいいだろう後ろも、うん、なんかこうしっとりとしてんじゃない打ち合わせではあのウリアシートはあんまりいいわけがないみたいなことをおっしゃってたんですけどいやだからフロントと比べるとねでもこの車の絶対値がいいよベンツや BM アウディが恐れるべき車今まで来てるってことなんですか今までのアリストはひどかったけどもこれは急に良くなったな同じプラットフォームを使ってるんだよクラウンなんかとクラウンでやりきれなかったやりきれなかったとこもやってきてんじゃないの恐るべきしちょっとレクサス335ってのはやっぱり伊達じゃないなトルクあるけどもの道のりとか入るとちょっと直進性マンダリンがちょっと出るなやっぱこの辺りはまあタイヤバネダンパーを含めてちょっと硬いなやっぱなよく言えばスポーティー日産のこのインフィニティはかなりさっきの車とさレクサスから見ると俺もかなり大きな声で二例と話してるけども、ええ、いやあの聞こえないんですよそうだろ、ええ、やっぱさっきのレクサスのやっぱ静かだったっていうのはすごく分かっちゃいますねこれでねやっぱちょっと一段二段階全体的な損が大きいな After this stage, our plans are to take the cars to a close track for some testing. Suddenly, an all-American Cadillac comes into the picture. It should be interesting if we tested the Japanese and the U.S. premium sedans head-to-head. -head. The stage we chose is the Streets of Willow track at Willow Springs International Speedway. Gansan commented that this track's layout and surface should be ideal to test these sedans. First up is the Lexus GS, which showed premium ride quality on the freeway. しっかりしてるじゃんこれあのあっ
局のあれが入っちゃってるから綺麗に流れないけどカメラでどうか知らないけど乗っててはロールがすごく少ないよまあ唯一 V8 積んでるんでフロントが若干重いけどもそれ以外その足回りが弱いとかふにゃふにゃすると全く出ないね六速はいいよこここれもったいないなこれ全部スタビリティコントロールカットできれば Although the GS shares the same platform as the Toyota Crown, the chassis was almost completely redeveloped. The car showed high potential even at the track. With the M45, the electronic stability systems can be turned off. ちょっともうちょっとおとなしくするしないとダメだなこれなあのカメラの前あたりの動きはもうまるっきりスポーツカーだなセダンのスポーツ性にしてはねちょっとアンダーステアをリアを滑らして補ってるんですぐ後ろが出てくるオーバーステアが強いんで、えー、まあスタビリティコントロールでそこは普段はカットしてんだろうけどももうちょっとそのおーアンダーステア方向に行かないとこの19インチの性能がいきないかなって感じするな。But it sure is amazing to see how capable these premium sedans are on the track. 今日のコースがね、結構路面も荒れてて、新しいその車の評価っていうか、うん、発見があったんで、質感はね、レクサスはある。スポーツ性も高くて。えー、その質感を出しながら優雅な走りをしながら結構スポーツ性も高い車ですごく楽しい車に仕上がってますよただ残念なのはね例えばそのスタビリティコントロールが全部カットできないんでね残念だったなって気がします日本ではこれフーガで売ってる車体に、えー、V8 のエンジンを積んですごくスポーツ性が高い車になってますフライバーワイヤーのセットがねえー、安全に振ってるんで一気にトラクションがかかるみたいなところがちょっとまだ仕上げきってないなって感じがしますけどもアクセルのコントロールが難しい反面、うん、うまくいくとそれがこうスポーツカー的な走りもできて、えー、一瞬そのプレミアムセダンっていうのを忘れさせるほどの車に仕上がってます逆に言えばねサーキットでこんなにすごいんだったらもうちょっとフリーウェイとか一般道をしなやかにして落とし道をもうちょっと良くすればつまりレクサスの方向へ行ればより質の高い車に仕上がったんじゃないかなって気がしますおい何皆さんこれ忘れ物ですあそうかキャデラック CTS はいこれ飛行場へ迎えに来た車じゃないの、はい、今回の大事なミッションですああそういうことね、はいうん、The Cadillac CTS-V The all-aluminum 5.7 liter OHV V8 engine output 400 horsepower GM has thrown this monster into the US market where German and Japanese premium sedans enjoy the popularity Will this car be able to come out of the stereotype US sedan quality? The CTS-V participates in various racing series in the U.S. Let's see how it performs. よく回るし、何よりもその走りがね、ヨーロッパの車だ、あるいは日本の車のいいところをね、すごく取ってるよ。だから、こんなあの V8 の 5.7 リッターのでっかいエンジン積んでてもね、すごく動きがシャープだしね、セダンって感じしないね、もう、ものスポーツカーみたいな感じ。Now, Gansan truly acknowledged that this car had been developed on the Nurburgring.
アメ車っていうのはある,ある種良くとも悪くともちょっとこうそれだけでアメ車というだけで切ってた部分があるんですけども合成も高いしやっぱりニルブルクリックでやってきたなっていうのが素直に出てると思います今レクサスをはじめとしてアメリカへ乗り込んだ日本のプレミアムカーおーヨーロッパのプレミアムカーのリーダー的存在のメルセデスとか BM もうん危ないとは言わないけどもうかうかしてらんないなとそういう感じがしますそれほど日本車がアメリカ市場ですごく認められてきてるだろうし実際乗ってそういうふうに感じましたねウィロスプリングスはね今回走ってねすごく気に入ったんでまた来よう I think NIL is a good thing for the engine, the car, and 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 早いぞやっぱ<笑>気持ちいいよ上まで回って An endless effort for one tenth of a second. まあ性能だけじゃなくて見た目のかっこよさってやっぱりスポーツカーにも重要だと思うんで、まあ、それをもっともっとかっこよくしながら性能もコンと上げたいなというふうに思ってます Of course other manufacturers know that as well This limited edition RX-8 has even received body reinforcements. When we talk about FR cars, we can't forget these cars, the S2000. And the four-seater sports car, the Skyline. We also have another RX-8, the Mazda Speed version 2. Which car will reign as the king of the JDM FR machines? In 2004, the RX-8 recorded the highest sales of FR cars. This particular model, the Sports Prestige Limited, offers numerous extra features and refinements. The most significant is the body reinforcement. In order to accommodate a stronger body, the damper setups were also recalibrated. Ah, なんかやっぱ違うね。ああ、違うよ。走り始めからしっかりしてるよ。ボディをしっかり剛性上げて。ダンパーとそれからブレーキを強化したのを受け止められるようにしてる同じ痛いところなんても多分打角少ないよでロールも明らかに少ないスタビは多分一緒だと思うからダンパーの効果だようん、うん、明らかに少ない打角はああ俺これがいいやこれがいい Although Takuya has liked the RX-8 since it debuted, he definitely likes the refinements. In the extremely competitive FR market, who will come out as the winner? We'll put them to the test at Tsukuba. The Skyline Coupe shares the basic chassis and engine with the 350Z. Although the body is a bit longer and heavier, the manual transmission model is a popular choice with the enthusiasts. The Mazda Speed version 2 is an RX-8 with more focus on sports driving. The body is stronger and the car has received various measures to prevent overheating.
With an NA 2-liter engine that revs up to 9,000 RPM, the S2000 is a true lightweight sports car. Our starting grid today will be based on a reverse pole position, referencing each car's time attack record. On the first grid is Michigami in the RX-8 Sports Prestige. Let's see if he can feel the difference from the body reinforcements. Second grid is Katsura in the Skyline Coupe. The car is equipped with the premium option 19-inch wheels, but the brakes may become a problem. On the third grid is Takuya in the Mazda Speed version 2 RX-8. In the time attack, Takuya had marked the fastest lap time and best motoring for an RX-8. In the anniversary model, 350Z is Hattori, starting from the fourth grid. The car has marked lap times in the eight seconds range in previous tests. At the very back is the FR Lightweight Sport S2000. Driving the car is Gansan. He should be showing some serious cornering. And the battle begins. It looked like most of the cars had a good start, but Takuya's RX-8 might be losing ground. Let's see the replay. Yes. The Anniversary Z is off to a good start. The reason for the Mazda Speed RX-8 slow start was a slight problem with shifting into second gear. It's going to be tough trying to get ahead of the S2000 now. Hattori in the Anniversary is keeping a good position in the pack, but seeing the Z go on the outside driving line, Gansan jumps into the inside. Hey, that's too much inside. You're off course. And it's going to be an acceleration contest. The Z is rocketing out of the corner. With the big 3.5 liter engine, the Z easily takes top position. As we had anticipated, the S2000 couldn't take over the skyline on the back straight. However, Gansan moving up using the car's great cornering speeds. Gansan forces the skyline into a braking duel at the first corner. While the Skyline had to slow down due to the battle with the S2000, Takuya creeps up right behind. Mazda Speed RX-8 looking for an opening. Let's check in with Katsura. Gansan's S2000, now in third place, already has its target scope on Michigami's RX-8. Since the RX-8 is pretty fast around the corners, where will Gansan decide to attack? Whoa, Michigami has wandered outside entering the last corner. Gansan easily makes the move. Kansan overruns into the first corner, but Michigami fails to capitalize on this rare chance. It seems the skyline is suffering from the lack of traction at corner exits. However, Takuya is still unable to pass. Although the Mazda Speed RX-8 has a fast cornering speed, it can't make full use of it being behind the skyline. Behind the top two cars, the skyline and the two RX-8s are battling it out for third place. Skyline. 
ここでこんなに追いつくんだけどなあもうブレーキフェードしたエントリングフォーズラップブレークスオンカツーラスカイラインビギンデフェイドディシュビアグレートアポティニティフォーデマーズデスピード RX8 which has great breaks Z は遅くなったぞブレーキがいってるかなブレーキもちょっとだけ落ちてきたな深くなったな The two Nissans are both starting to show some brake problems. This is definitely caused by the heavier weights of these two cars. だいぶ追いついてきました S2000 こっちはちょっとブレーキが深くなってまいりましたと Thanks to the light weight of the vehicle five laps on Sakuba is nothing for the S2000's brakes Because the brakes are still 100% Gansan is able to keep driving on the track as fast as he does For a sports car, brakes are not only important to go fast, good brakes also help the driver to keep his or her concentration focused. For the 350Zs and the Skylines to improve, they might need to consider such factors of sports cars. And Hattori Z wins the battle. The RX 8s and the Skyline are still battling it out. In the sports FR market, the S2000 now has pretty tough rivals. The battle of JDM FR cars will now be fought in the 8 seconds range at Tsukuba. えー、一番良かったのはガンさんがスタートでちょっと遅れてくれたそこが今回の勝因ですねエンジン回転が使いあの上まで使えるようになった分で、えー、例えばえダンロップ越えてからあそこは3スのまんまいけるっていうことはすごく楽になりますねスタートはねはっちゃんが言うようにちょっと遅れた遅れたってね S2000 のスタート難しいんですよ前に出てからはあー服部の35年車 Z と同じぐらいかないちょっと早かったと思う S2000 の方が、うん、どこかあのね,、えー、ね多分インフィールドをあのー、ブレーキは全く変わらないんで S2000 何周乗っても、うん、その差だよでありますねスカイラインでもストレート早いよねそ,うそこはやっぱりね 3.5 リッターあるから、うん、あの直線では稼げるんですけどコーナーがねやっぱりどうしてもねまあ、これちょっと文句だけどインガーのねホイールスピンが多すぎるね,、うん、そうだね後ろから見てもねタイヤスモーク出てるしそうだよねブレーキやっぱりこの寒さとはいえもう4周目3ラップつらいよね3ラップでねあの奥まで行っちゃうブレーキっていうのはねまあさっきと走らせる車じゃないかもしれないけどもやっぱりあんだけのエンジンパワー持ってる車だからねやっぱりブレーキはもっとしっかりしてもらわないとまあだから Z みたいな進化は望みますねスタイルにはねタイムアタックの時からオーバーステアがきつくて<笑>ブレーキ踏んだ瞬間にもうリアで鉄がこう動いてるのよあれちょっと困るねいやらしいですね<笑>後ろだから強くブレーキ踏めないんで飛び込みもちょっと甘くなってしまって GT <笑>ドライバーがあんだけ修正して車の動きに合わせられてないんだから<笑>ただねただねあのプレステージレミゼットはねサーキットじゃないとこでやるとちょうどいいんだよねあまあだからその一長一短が出たからはい、はい、バトルだったと思います、はいはい、今回は世界中から、はい、なんとあのハッチバックがね,そうですね世界はね主流になってきた、うん、それもターボがついてるのが多いしね、うん、我々のあの我々はやっぱりね GTI のターボ GTI のターボ、えー、あのマニュアルオートマ、えー、ねでこれが出たことによってじゃ世界のこれに匹敵する車は何か A combination of a higher powered engine and an FF2 box body style The hot hatchbacks. In Japan, such combination vehicles were on the verge of extinction. 
But in Europe, the hot hatchbacks with turbocharged engines were dominating the streets. We brought such cars to Tsukuba to check them out. The hot hatchback revolution. まあ、あのね、ホッタッチの中ではね、結構オーソドックスな、えー、車だと思うんですけども、まあ、この車でどこまで、この競合たちに立ち向かえるか、頑張ってみます。On the reverse pole position starting grid, this Opel Astra will be starting from the front row. Although the exterior is rather conservative, the car is equipped with a turbo, a first for this model. This car might be a surprise. The JGTC champion Motoyama appears in our Tsukuba battle for the first time. <laughs> With its aggressive look and engine power, the Megane will be competing to win. Renault Sports has developed a twin scroll turbo engine outputting 224 horsepower with a boost pressure of 1 kilo. The car will be handled by Motoyama. The all new Golf GTI. Along with its unique appearance, the car has been given the highest performance level since the debut of the model. The direct injection turbo-powered engine squeezes out power and great response. The multi-link rear suspension should also become a weapon. This two-pedal DSG model was actually faster in the time attack than the six-speed manual model. Compared to the six-speed, the car is 100,000 yen more expensive and 20 kilograms heavier. We should be able to witness how good the DSG is. Another first-timer to best motoring's battle is the rookie from Toyota's works team. Eh, best mo debut 戦なんとか優勝で飾りたいと思います。とりあえずタイムアタックの感じだと車が結構 FF を曲がらないってイメージを覆されたので、スピンしないようにあとシフトミスしないように頑張りたいと思います。One of the rare hot hatchbacks still existing in Japan. The Integra Type R's quickness is a well-known fact. The car is a benchmark in the FF sports car class. And the five laps Tsukuba battle is about to start. How will these 200 horsepower plus FF machines race? Will they start off well? Whoa, the DSG GTI is already lining up with the six-speed counterpart. Let's hear what Tsuchiya has to say. With today's battle of front wheel drives, handling of each should be the most interesting thing to watch. Motoyama in the Megane is already attacking from the first lap. While the Megane loses traction from excessive power, the Opel Astra is giving full throttle. And it should be an acceleration contest. <laughs> Engine high. Ah, shift missed. Shift missed. And behind the top group. Oh, oh, oh! The other way from coming. Just a little bit strange, aren't you, guys? Hattori, that's a little bit strange, isn't it? You're an automat, isn't it? Just a little. Kudan's race, isn't it? This is pretty good. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Tsuchiya jumping inside the Integra. Tsuchiya's crazy braking attack is making the rookie nervous. Motoyama is correcting his driving style on each lap. The Megane is pulling away from the Astra. This 
もトラクションがないんだよねここはねやっぱあとエンジンのトルクかなただでもねこれ、ね、この古い足回りでねここまで走ったらそんな悪くないですよね Although with a bit of oversteering, Motoyama manages to keep the top position. The battle is in its third lap. All right, Kataoka, let's show these hatchbacks what it takes to be fast on the track. Easily passes the Astra. I have a bad feeling. <laughs> Kataoka is known in the GT series for aggressive corner entries, but that incident back there has made him chicken out on the second hairpin. Hattori trying to pass Tsuchiya again. <laughs> the DSG is running strong. Tsuchiya's X move gets him nowhere. Oh, <laughs> when there's a chance of over revving the engine, the DSG system does not shift down. That's why when braking late into the corner, you have to be careful. <laughs> Only a lap and a half to go. Kataoka in the Integra R has caught up with Motoyama in the Megan. Both cars have over 220 horsepower and are equipped with Brembo brakes. Will Kataoka's lightness or Motoyama's skill prevail? It looks like the Renault's understeer is difficult to control. Motoyama lets Kataoka through. Has he given up? No, this is Motoyama's strategic move. He's trying to get in the slipstream of the Integra. Although Motoyama tries his best with super fast ship work without easing up on the throttle, the Integra manages to keep the lead. But the Renault's speed was surely shining among the turbocharged European hatchbacks. The results are as shown. <笑>あの、あの、トラックオンオンの方がひょっとしてなんかいいような感じしない車がこういうなんかさ、パワーかけるとアンダー出て戻すとこう、なんかいつもこう、立着感のあるゴルフ2台のような感じ。オペルもね、それとかありました。
あのこのなんつうかなストレートの差っていうのは全然ないまっすぐだったら大人の方が早かったりしてやぶさシュッというよりいいかもしれない F1 みたい F1 みたいすごいこの時代もう終わったか何もしなくても勝手に早く走れるかもしれないこの辺もちょっと検証しましょう When environmental friendliness and fuel efficiency is the focus of attention, why have these hot hatchbacks decided to use turbochargers? Let's check out the secret behind turbo-powered engines and the DSG's true capabilities. Now, the car is not going to shift up, it's just going to shift up. 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 State-of-the-art technology versus Tsuchiya's ultra-fast shift work, which is really faster. Launch control. はい。負けちゃった。早いね、それ。これは立派な立派。このキカイのクラッチプラスランチコントロールについて。ブレーキを踏んでこうアクセル踏んでるとこうもう三千回転からいかないんですよ。で、ブレーキを離すとスタートする
実際俺もね、あのー、カットビスターレット、うん、EP71 スターレット、はいはいはい、まあ1300だったにしろやっぱこういう形の車から入ったんですよ、ね、でやっぱ今そういうのが日本にやっぱり少ないじゃないですかジャンルは違いますけれども、うん、インテアールが一人だけ頑張ってる、ねうん、あとはもう 1000cc というかリッタークラスの車でないと、うん、そうですねツーボックスがないとこのゴルフの GTI、はい、この持ってる潜在能力は恐ろしくレベルの高い機械であったっていうね,ね電子制御であったっ、ね、DSG、はい、これは素晴らしかったです、えー、そしてですね、はいまあ、筑波サーキットにも乗りましたフォ、はいはい、ードのピエスタ、はいね、プラスアルファとそうですね、はい、アルファはまあ V63 リッターと、えー、ちょっと格は違いますけれどもやっぱりそのハッチバックっていうものがああいう V63 リッターでもね,ねある3リッターもあればフィエスタは本当はねあれ 1.5 リッターベースの車なんですそれを2リッターに、はいえー、変えてあるだから幅がねすごくあって Earlier, Hattori had driven the Fiesta on the Tsukuba circuit 動きとしてはホンダのあのサーキットを狙った系インティにしろシビック感じとしてはちょっと前のシビックのこのパワー感ぐらいですねいや軽い方がやっぱ車ってドライバーにこう伝わってくるね After being amazed with the DSG system Tsuchiya checks out the Sela speed system on the Alpha たんだけれども、ショックを感じますよね、えー、日本車もですねやっぱり不景気不景気とは言ってでもですねこんな時代だからこそ頑張ってもらいたいなといっぱい日本車もバリエーションをね、えー、出してほしいそうですね今,今以上にはい「Are you ready?」ハッピーなわけです、えー、今回この富士来てますスーパー GT 第2戦えー見てこのお客さんの量、すごいっすよ。これからゲストモータリングではどんどんこのモータースポーツ、えー、紹介していきたいと思いますのでお楽しみください。Yes, Best Motoring will be starting a new segment covering various motorsports. We'll try bringing you more information on the drivers, their teams, and behind-the-scenes coverage. This segment will cover many races, from grassroots to Formula Class racing. Our friendly navigator will be Naoki Hattori. In this first episode, Hattori will take us to his workplace. The driver's job isn't just to drive in the race. The driver must work with his mechanics, the tire manufacturer, and everyone that supports the team to build the fastest car possible. He will tell us what a driver does, how the team works, and the basics of how a racing car gets set up. Racing cars are set up with trials and errors like this. We asked Hattori if he had any philosophy in setting up a car. ダンパーかもしんないね、ダンパーやろうかっていうことは言っても
この数値に関しては自分は一切言わないちゃんと自分の仕事エンジニアの仕事タイヤさんの仕事全部積み分けてやれないとダメじゃないかなと思いますすごく評価能力は高くってあのメモリーする引き出しが多いというか、えー、1年前2年前に評価したことをリピートしてやってもあの時のこれと同じフィーリングだねっていうようなそういうコメントくれるぐらい体が覚えてしまっているというかあの基準的なところだけ、まあ、覚えてもらっとってそれから開発していく方向だけ話してその中に昔のものを入れていたりするとバレてしまうというか体が覚えているそんなすごいです。Hattori is considered number one when it comes to setting up a racing car in Super GT. Recently, he has founded a team of his own to provide opportunities to young drivers. Hattori is a very young person from the middle of the world. I'm going to say that Hattori is a very young person from the middle of the world. I'm going to say that Hattori is a very young person from the middle of the world. Will one of these boys become a champion? We'll be following up with Team Naoki's activities. Let's check out how all the cars are running in the qualifying session. Driving the Takata Dome NSX is Michigami. Having difficulties in setting up the car, the team ends up in 16th place. Although Motoyama in the Zana VZ was aiming for the top grids, he ended up in 11th place. The tires didn't warm up as fast as he wanted. Let's see how a Tori runs in the qualifying session. The super lap rule is used in qualifying sessions of this race. The top 12 cars are selected from the first and second sessions. Then, these 12 cars are given one lap each for a time attack to determine their grid position. This is why it is important in Super GT to use tires that warm up quickly. A Tori's team uses tire warmers to help it warm up. Despite the use of tire warmers, the car still seemed unstable. His lap time doesn't improve due to some loss of traction in the second half of the track. Although most of the Honda cars were having problems with its setup, Ito manages to pull off a good run to land him in the fourth grid position. Yanagida in the number 22 car lands the highest position among the 350Zs. He'll start from the third grid. Race day. Hattori will introduce us to his team. <笑>もうすんごいいっぱいの人でこう一つのチームになってます。ドライバーだけは表に出てるけど、それ以外の部分の方が本当大変だと思います。え、富士のリニューアル第一戦GT、あのご覧の通りスタンドすごいお客さん
The distance of this race was 500 kilometers. For fueling, the cars had to make at least two stops. The order of drivers and how the laps should be separated, these were strategies which each team carefully planned. Hattori's team made their first pit stop much later than the other teams. The fueling crew and the crew that changes the tires, they all work together to save one-tenth of a second and let the car go out as fast as possible. After several laps, Hattori made the second and last pit stop. He was still running for a podium finish. His eyes were already on the Calsonic Z ahead of him. Hattori had the advantage of speed. He passed the Z without any problem. The next target was Motoyama's partner, Richard Lyon. Richard is also Hattori's teammate in the Formula Nippon series. The lap times of these two cars had a two-second difference. Hattori was faster. He had the advantage on the straightaway. Hattori was waiting for the opportunity. Suddenly, it happened. Hattori was suddenly feeling a problem from the engine. It was obvious even from the outside that there was something wrong with the car. All the members of the team were worried. The car was suddenly alive again. Hattori was in hot pursuit for a second time. From 290 kilometers per hour, Hattori jumped into the first corner, lining up Lion Z with braking. Neither of the drivers was pulling back. A clean battle between two professional drivers. Finally, Hattori manages to move up front. The checkered flag was coming close, but Atori wasn't about to give up. Although he's known to be very calm, it was obvious that Atori's adrenaline level was at its peak. The race was at its climax. Atori's mind was also in full throttle, thinking of a good strategy to pass the car in front. He was closing in. He wanted to open up the throttle as early as possible coming out of the last corner. The entire team was feeling the same way as the driver. The grandstand seemed quiet for a moment. But his hot pursuit was over. <laughs> いや、疲れました。今日は。まあ、でも、とりあえず表彰台だったんで、まあ、良かったと思います。え、このような Great driving and thanks for the report, Hattori. Stay tuned for more exciting motorsports coverage.